குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் காலை வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது உயர் சர்க்கரை அளவை குறிக்கும் இரண்டு கை கை பிரச்சனைகளை பற்றி பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதில் முதல் பிரச்சனையை நம்ம போன போன வீடியோவில் நேற்று பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாவது பிரச்சனையை பற்றி சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டாவது பிரச்சனை பேர் வந்து டிபிட்ரன்ஸ் கண்ட்ராக்சர்னு பேர் டிபிட்ரன்ஸ் கண்ட்ராக்சர்னா நம்ம வேறு கையில் இந்த பெரும்பாலும் இந்த ரெண்டு விரல் ரிங் ஃபிங்கர் அண்ட் லிட்டில் ஃபிங்கர் இருக்குங்களா அந்த விரல் வந்து சுருங்கிடும் அதாவது இப்படி கண்ட்ராக்சர் ஆகிடும் எப்படி ஆகும்னா இதில் உள்ள ஸ்கின் வந்து நடுவில் இழுத்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக ஆகிடும் அது மூலிமா என்ன ஆகுனா விரல் ஃப்ரீயாக நீட்ட முடியாது அப்படியே மடங்கின் மடங்கின் போயிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்லோவாக போகிறது அதிகமாக அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் எப்படி இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் கண்ட்ராக்சர் இதுக்கு பேர் தான் டிபிட்ரன்ஸ் கண்ட்ராக்சர் சுகர் வந்து நல்லா கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி வர வராமல் இருக்கிறதுக்கு சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த கண்டிஷன் கோரலேஷன் ஆகும் அதாவது சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த இந்த பிரச்சனையும் கையில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி இது மட்டும் ரீசன் கிடையாது நிறைய மற்ற ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது நான் அடுத்த சொல்கிறேன் அது ஏன் வருதுன்றதுக்கு இது சரி இப்போ முதல்ல கொஞ்சம் பேசிக்காக என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இப்போ இந்த பக்கம் கை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் தோல் வந்து நம்ம இழுக்க முடியும் தூக்க முடியும் இப்படி இழுக்க முடியுது இல்லைங்களா ஆனால் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இழுக்க முடியாது இழுக்க முடியாது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா இந்த தோலுக்கும் உள்ளே இருக்கிற இந்த டென்டன் டென்டன் நான் போன நேற்று வீடியோவில் கூட சொன்னேன் இந்த டென்டனுடைய இதுலேயும் அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபேஷியாக இருக்கும் ஃபேஷியா பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஃபேஷியா வந்து கொஞ்சம் நிறைய டாபிக்ஸ் அது இந்த ஃபேஷியான்றது வந்து இந்த தோலுக்கும் உள்ள இதுக்கும் டெண்டன்ஸ் இருக்கு இந்த விரலுக்கெல்லாம் டெண்டன் டெண்டன்னா இருக்கும் அதுக்கும் நடுவில் உள்ள பகுதி தான் வந்து பால்மா ஃபேஷியான்னு சொல்லுவோம் அதில் ஃபேஷியா ஒரு மத்த மொத்தமாக ஒரு சின்ன ஷீட் மாதிரி இருக்கும் அந்த பால்மா ஃபேஷியா வந்து கண்ட்ராக்சர் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டிபிட்ரன்ஸ் வரும் எப்படி இருக்கும் கிளினிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன முட்டை முட்டியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த விரலுக்கு விரல் நடுவில் இங்கே முட்டை முட்டையாக இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து அப்படியே கண்ட்ராக்சர் இழுத்து இழுத்து அப்படியே ஒரு கார்டு மாதிரி இங்கே எப்படி இருக்குது அது மாதிரி இந்த இந்த நரம்பு வருது இல்லையா இந்த இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வரும் ஆனால் அது டெண்டன் கிடையாது அந்த பால்மா ஃபேஷியா கண்ட்ராக்ஷன் ஆகிறதுனால வர்றது இப்படி இப்படி இருக்கும் ஸோ இப்படியே பண்ண பண்ண திக்காய் திக்காய் போகும்போது திக்க மொத்தம் ஆகும்போது கை விரல் இப்படி போயிடும் ஸோ இதை நம்ம சரி பண்ணணும்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது சரி இப்போ இப்போ நம்ம இது இது டயபிட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கு காமனாக வரலாம் அடுத்தது ஆண்கள் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இன்னும் வெஸ்டர்ன் பாப்புலேஷனில் இன்னும் அதிகம் இந்தியன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது வெஸ்டர்ன் பாப்புலேஷன்ஸில் கொஞ்சம் அதிகம் தென் குடிப்பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பழ இந்த டிபிட்ரன்ஸ் கண்ட்ராக்சர் வரலாம் சரி என்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி கண்ட்ராக்சர்ஸ் இருக்கும் கை விரல் வந்து இந்த ஜாயிண்ட் மடங்கியிருக்கும் மெயினாக இந்த இடத்துல இந்த ஜாயிண்ட் தான் மடங்கியிருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் இந்த ஜாயிண்ட் மடங்க போகும் இதுலேயும் கண்ட்ராக்சர்ஸ்லாம் வரும் ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் தான் எம்சிபின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து கம்ப்ராக்சர்ஸ் அதிகம் சரிங்களா தென் இப்போது இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது என்னென்னா இது வந்து ஒரு இது கண்ட்ராக்சர்ஸ் இப்படி ஆகுறதுனா வளர்ந்துகினே போகிறதுனால உடம்பு பூரா போயிடும் இல்லை வேறு ஏதாவது கேன்சர் மாதிரி லிவர்லேயோ இல்லை ஹார்ட்லேயோ ப்ராப்ளம் வந்துடுமோ அது மாதிரிலாம் கிடையாது இது வந்து இந்த கண் இந்த ப்ராப்ளம் கை விரல் மடக்கு நீட்ட முடியாத பிரச்சனை தான் இருந்துனே இருக்கும் மற்றபடி பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு கேன்சர் மாதிரியான பிரச்சனைலாம் கிடையாது இது சரி இதில் டாக்டர்ஸ் யூஸ்வலாக என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல திக்காக மொத்தமாக இருக்கிற இந்த ஜவுவில் ஒரு சின்ன ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் ஆன்டி இன்ஃப்ளமின் பவர்ஃபுல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டு இந்த இடத்துல கொடுப்பாங்க அது வந்து வலியை ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த நோயினுடைய வேகத்தையோ இல்லை அது வந்து நோய் அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறது தடுத்து நிறுத்திடாது இது சிம்டம்ஸை மட்டும்தான் குறைக்கும் தென் சில சமயத்தில் ஸ்ப்ளிண்டிங் கொடுப்பாங்க கை நேராக வச்சுருக்கிறதுக்கு ஸ்ப்ளிண்டிங்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அயன் இதுவோ அலுமினியம் இதுவோ இல்லை சின்ன உட்டன் இதுவோ க கை வரல நேராக வச்சுக்கிறதுக்கான சிம்டிங் கொடுப்பாங்க இது சர்ஜரிக்கு அப்புறமேட்டு காமனாக கொடுப்போம் சில சமயத்தில் சில டாக்டர்ஸ் ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்து நேராக தான் பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க சில இன்ஜெக்ஷன்ஸும் இருக்குது கொலாஜினேஷன் சொல்லிட்டு உள்ள இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது போட்டான போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு கூட அது ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகுது இதன்னா சர்
வராமல் இருக்கிறதுக்கு சுகர் பேஷண்ட்ஸு கொஞ்சம் நல்லா கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கங்க அப்படியே வந்ததுன்னா டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அதுபடி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் என்ன ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் பண்ணுங்கள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நான் மற்ற சர்ஜரிஸ் உள்ள காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இது சர்ஜரிஸ்க்கும் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் வாய்ப்புகள் இருக்குது கூட என்னென்னா இப்போ நம்ம எப்போதுமே வந்து இப்போ மடங்கிருக்க கை நேரம் தான் நேரம் இருக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம நேராக இருக்கிறத நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது மடங்கிறது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் ஸோ இருபது பர்சன்ட் சான்சஸ்ஸு ரிப்போர்ட்ஸில் ஸ்டடீஸில் கொஞ்சம் இந்த ரொம்ப ஓவர் கண்ட்ராக்சர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரெக்கரன்ஸ் வரலாம் பட் ஜென்ரலாக இந்த சர்ஜரி வந்து பொதுவாக நல்ல ரிசல்ட் கூடிய கொடுக்கக்கூடிய சர்ஜரி பட் ரெக்கரன்ஸ் ரெக்கரன்ஸ்னால் திரும்ப அதே மாதிரி கழி மறங்க மறங்கி போகக்கூடிய தன்மை தன்மை வந்து சான்சஸ்ஸு இந்த ச இந்த டிப்யூட்ரன்ஸில் இருக்குது சரி இந்த டிப்யூட்ரன்ஸ் நம்ம இது ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ தென் நம்ம இப்போது இன்றைக்கி ஆஸ்ட் டாக்டர் நவீன் சில கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கு அதுக்கு நம்ம மூவ் போ மூவ் ஆகுவோம் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே பாஸ்கரன் பாஸ்கரன் கேபி ஆசம் ஜாப் டாக்டர் நவீன் குயிக் கொஷின் ஆன் நீ சவுண்ட் ஸ்கிரபிட்டஸ் ஐ ரிமெம்பர் யூ மென்ஷனிங் த ரீசன்ஸ் ஃபார் பெயின்லெஸ் ஸ்கிரபிட்டஸ் குட் யூ குட் வேரி ஃப்ரம் நார்மல் கேஸ் மூமெண்ட் டு சீரியஸ் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் போன் டிசீஸ் மை கொஷின் இஸ் அசூமிங் இட் இஸ் நார்மல் கேஸ் மூமெண்ட் இஸ் ஏர் அ நேச்சுரல் வே டு கெட் இட் ஆஃப் திஸ் சாங் ப்ளீஸ் பாயிண்ட் மீ டு த ரைட் வீடியோ இஃப் யூ ஆல்ரெடி ஆன்சர் திஸ் கொஷன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் முட்டி முட்டிக்குள்ளே வர சத்தத்தை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ என்னென்னா நார்மலாக முட்டிக்குள்ள ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் சவுண்ட் சொல்லுவோம் நார்மல் சவுண்ட் வர்றது வந்து இயற்கை தான் ஸோ பாஸ்கரன் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காருனா த யூ மென்ஷனிங் த ரீசன் ஃபார் பெயின்லெஸ் கிரபிட்டஸ் குட் வேரி ஃப்ரம் நார்மல் கேஸ் மூமெண்ட் டு சீரியஸ் சிம்டம்ஸ் மை கொஷின் இஸ் அசூமிங் இட் இஸ் நார்மல் கேஸ் மூமெண்ட் இஸ் தேர் அ நேச்சுரல் வே டு ப்ரிவெண்ட் அந்த இயற்கையாக அதாவது ஃபிசியாலஜிக்கலாக ஃபிசியாலஜிக்கலாக உடம்புக்கு நார்மலாக இயற்கையாக வரக்கூடிய சத்தத்தை வந்து போக்குறதுக்கு வழி இருக்குதான் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது பார்க்குறவங்களுக்கு புரியலன்னா அந்த வீடியோவை பாருங்கள் நான் லிங்க்கு கூட போடுறேன் பாஸ்கரனுக்கும் அவருக்கும் போடுறேன் நான் ஸோ ஸோ ஐ திங்க் நான் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு புரியறதுக்கு தென் ஐ ஈவன் புட் இட் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ ஸோ நார்மல் கேஸ் மூவ்மெண்ட் இந்த நீ ஜாயின் இன் எனி ஜாயின் ஃபார் தட் மேட்டர் கேன் பி ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபிசியாலஜிக்கல்னா இட் இட் கேன் பி அ வெரி நார்மல் ஃபினாமினன் ஸோ அந்த நார்மல் ஃபினாமினன் இஃப் யூ வாண்ட் டு அவாய்ட் சச் நாய்ஸ் இன் த ஜாயிண்ட் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் இட் இஸ் strengthening the muscles around the joint if there is any joint if it is knee joint which is a major joint big joint then start doing exercises which can strengthen the knee joint so i can put some uh, links below the exercises which we usually advise for knee knee replacement patients and all but i'll put the link those exercises are even good for the normal person so i'll put that video with that link in this video in this uh, description below you can follow that so strengthening the muscle can reduce uh, the physiological noise but even still then it can persist for uh, persist for many people if it is so long as it is physiological you need not worry so idu normal a irukkudiya oru mutti la setta irukkuradhu varaikum worry panna thevai illa adha nam varama irukkonona muscles la strengthen pandrathukana exercises pananum adhil inda mutti kana exercises pathi na link podra and the links vandu neenga yaradha paakanum nancha paathukalam adha knee replacement la potrukom ana adhil exercises mutti nalla irukkonu nradhu yaar vena pannikalam and exercises and exercises mattum neenga na link podradha vachi follow pannikenga okay next question povom Nazim Abdul Rauf useful video thank you doctor okay thank you uh, Nazim Abdul Rauf then thank you for this video to no real face of pain here after i will keep this point whenever pain comes physically and mentally also okay so really pain vandu if somebody is going through it's very sad thing that somebody is going through chronic pain now vandu if it is if, if you are going through chronic pain it's very uh, difficult and and we should cooperate with the doctors with a team of people who are dealing with pain then only uh, you will be out of this problem so anybody has gone through that pain uh, can equally uh, correlate and then recognize what i am telling so pain pain is a very bad thing so better to treat it early munadi ye treatment panikinom vali nam nam late a poi treatment pandratha vida so doctor nadiki nam apdiye paathukonu so na so so many aspects of pain rendu video potturken வலியின் வலியை பற்றி உண்மைகள்னு சொல்லிட்டு வீடியோஸ் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது யாரும் பார்க்கணும்னா பாருங்கள் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் யூ கேன் வாட்ச் இட் எகைன் இஃப் யூ வாண்ட் சரி தென் கமலா கே டூ டூ ஒன் ஜீரோ ஹவு டு ஸ்லீப் இன் நைட் வித் நீ பெயின் ஓகே வெரி குட் கொஷின் கமலா அவங்க கேட்டிருக்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நைட்டு வந்து வலி இல்லாமல் தூங்குறது சி ஒரு வலி
ஸோ வலி வந்து நைட்டு தூங்கும் போது ஒரு முட்டி வலி கொடுக்குது அப்படின்னா தெர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளமை போய் அட்ரஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் அணுகி அதை என்ன எதனால் வலி வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செய்யணும் சரி இது 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 அப்பார்ட் நான் சிம்பிள் ரீசன் சொல்கிறேன் வை ஹவ் ஸ்லீப் இன் நைட் வித் பெயின் இப்போ என்னென்னா தமிழில் இங்கிலீஷில் ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஸோ நான் ஐ எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் தென் ஐ கோட் இங்கிலீஷ் ஸோ என்னென்னா நைட் தூங்கக்குள்ள நான் முதல்ல எப்படி நான் டாக்டர் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வழி நான் சொன்னேன் விதவுட் தெர் இஸ் ஸ்மோக் தெர் இஸ் நோ ஸ்மோக் வித்வுட் ஃபயர் ஸோ புகை இல்லாமல் நெருப்பு இல்லாமல் புகை போகிறது கிடையா கிடையாது ஸோ அதனால் அதுக்கு ரீசன் சொல்லியிருந்தேன் தென் இப்போ வந்து நைட்டு படுக்கக்குள்ள ரெண்டு சர்ஃபேசஸ் முட்டியில் உள்ள ரெண்டு சர்ஃபேசஸ் ரஃபாக இருந்ததுன்னா வி கால் இட் அஸ் கிஸிங் லீஷன்ஸ் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க முத்தம் கொடுத்துக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு லீஷன் இந்த இடத்துல லீஷன் இருக்கும் இப்போ நைட்டு தூங்கும்போது சதை எல்லாம் வந்து சுற்றி இருக்கிற சதை ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஸோ ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது என்ன அந்த ஜாயிண்ட் ரெண்டும் ரெண்டு எலும்பு ஒன்றோட ஒன்று இப்படி உட்காரும்போது இங்கே இருக்கிற ஜாயிண்ட்டு இங்கே இருக்கிற ஜாயிண்ட்டு அந்த மஜ்ஜை வந்து போயிருக்கும் அதில் உள்ள ரஃப் சர்ஃபேசஸ் இருக்கும் அந்த ரஃப் சர்ஃபேசஸ் ரெண்டும் கிஸிங் லீஷன்ஸ் மாதிரி ரெண்டு மேலே ரெண்டு ஒன்று மேலே ஒன்று வந்து அம உட்காரும்போது அது வந்து வலியை ட்ரிகர் பண்ணிவிடும் ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஃபார் நைட் பெயின்ஸ் வர்றதுக்கு நைட் பெயின்ஸ் நிறைய கண்டிஷன்ஸ்லேயும் வரலாம் அதனால் நம்ம டாக்டர்ஸ் அணுகி வலின்னு ஒரு வருது அப்படின்னா ஒரு காரணம் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ டாக்டர்ஸ் அண்ட் தென் ஃபாலோ அப் வித் த டாக்டர் ஓகே தேங்க்யூ கோவிங் டு நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ராஜும் ராஜமுத்து நைன் ஜீரோ த்ரீ டூ குட் மெசேஜ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ராஜம் ராஜமுத்து ஓகே கமலா கோவிந்த சாமி டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் சூப்பர் சார் வெரி இன்ஃபர்மேஷன் தேங்க்யூ நசீம் அப்துல் ரஃப் எகேன் தேங்க்யூ டாக்டர் திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு மீ ஓகே அபவுட் சிஆர்பி டெஸ்ட் பற்றி அவங்க நசீம் அப்துல் ரஃப் சொல்லியிருக்காரு சிஆர்பி டெஸ்ட்டும் ஒரு ஒன் ஆஃப் வெரி யூஸ்ஃபுல் டெஸ்ட் அவங்க ஆக்சுவலாக நசீம் அப்துல் ரஃப் தான் கேட்டிருந்தாரு அந்த அந்த நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் இன்னொரு டெஸ்ட்டும் சொல்கிறேன் நான் இன்னொரு ஒரு வீடியோ பண்ணி போடுறேன் நான் இது சிஆர்பிக்கு பேரலாக இன்னொரு டெஸ்ட் யூஸ்வலாகவே பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக சிஆர்பி பண்ணணும்னா இன்னொரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அது பேர் இஎஸ்ஆர்ன்ற டெஸ்ட் அதனுடைய வீடியோஸை நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அது அதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஸோ நம்ம வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் இன்றைக்கி டியூஸ்டே ஸோ இட்ஸ் அ செகண்ட் ஒர்க்கிங் டே நல்லா போய் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒர்க்கிங் அட்மாஸ்பியரில் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க உதவி பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்கள் ஒர்க்கிங் அட்மாஸ்பியர் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா ஹாப்பியாக ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தி லைஃப் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் குட் பை